আমরা সবাই আমাদের ফোনের ক্যামেরা ইউজ করে ফটো কিংবা ভিডিও শুট করি কিন্তু হয়তো বা অনেকে তেমন ভালোভাবে আমাদের ফোনের ক্যামেরা ইউজ করতে পারে না সো আজকের এই ভিডিওটাতে আমি আপনাদেরকে এমন পাঁচটা টিপস অ্যান্ড ট্রিক দেখাবো যেগুলো দেখে আপনার ফোনের ক্যামেরা আপনি খুব প্রপারলি খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন সো আজকের এই ভিডিওটাতে পঞ্চাশটা লাইকের অ্যাম রাখছি আশা করছি যে পূরণ করে দেবেন আর এখনও যারা ওটিক সাবস্ক্রাইব করেন তার আশা করছি যে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ সো চলুন ইন্টারেস্টিং এই ভিডিওটা শুরু করা যাক প্রথমে বলে দেই এই ট্রিপসগুলো কোনো প্রো লেভেলের ফটোগ্রাফারদের জন্য না কিন্তু যারা ডেলি লাইফে খুব বেশি একটা ক্যামেরা ইউজ করে না মাঝে মধ্যে ক্যামেরা ইউজ করে তাদের জন্য এই ট্রিপসগুলো হয়তো বা এই ট্রিপসগুলো সম্পর্কে অনেকেই জানে না আবার অনেকেও জানতেও পারে নম্বর ওয়ান প্রথমে হয়তো আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই ফোনের ফুল স্ক্রিনে ক্যামেরাটা আসছে এবং আপনি আউট অফ দ্য বক্স কিংবা যদি আপনি ফোন টেস্ট করতে চান তখন আপনি এই ব্যাপারগুলো দেখতে পারবেন সো এই ক্ষেত্রে হয়তো আপনার মাথায় একটা কথা আসতে পারে যে ফুল স্ক্রিনে থাকলে প্রবলেমটা কোথায় সো আমি আপনাকে বলি এখানে আপনি রেশিও চেঞ্জ করতে পারেন তার আগে বলে দিই ফুল স্ক্রিনে থাকলে প্রবলেমটা কোথায় ফুল স্ক্রিনে থাকলে আপনি জানেন যে আপনার ফোনের সেন্সর স্কোয়ার শেপে থাকে যখন আপনার ফোনের ফুল স্ক্রিনে থাকে তখন আপনার ফোনটা একটু বেশি লম্পা থাকে এবং আপনার সেন্সরগুলো খুব ভালোভাবে কাজ করতে পায় না এক্ষেত্রে যদি আপনি আপনার রেশিওটা স্কোয়ার করে দেন ফোর ইন্টু থ্রি কিংবা থ্রি ইন্টু ফোর যদি করে দিন তাহলে আপনি খুব আরামসে আপনার সবগুলো সেন্সার ইউজ করতে পারবেন এবং আপনার ফটোতে খুব ভালো একটা ডিটেল দেখতে পারবেন যে পেপারটা হয়তো বা অনেকেই জানেন না এবং হয়তো বা এখন আপনি জেনে গেছেন এবং আপনি খুব সহজে আপনি আপনার ক্যামেরা খুব আরামসে এবং খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন সো চলুন আপনার চলে যাওয়া যাক টিপ নাম্বার টু এর দিকে নাম্বার টু যখন আপনি কোনো কিছু ছবি তুলতে চান হয়তো বা আপনার অবজেক্ট যদি একটু দূরে থাকে তাহলে হয়তো বা আপনি বেশিরভাগ সময় এটাকে জুম করে ফটোটা তোলেন কিন্তু এইটা হচ্ছে কি সবচাইতে বড় ভুল যদি আপনার ফোনে কোনো রকম টেলিফটো লেন্স না থাকে তাহলে আপনি জুম করে যদি ছবিটা তোলেন তাহলে আপনি ছবিতে খুব একটা ডিটেল দেখতে পারবেন না সো এই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন এক্ষেত্রে আপনার মনে হয় তবে প্রশ্ন আসতে পারে কেন আপনি ডিটেল পাবেন না বেশিরভাগ ফোনে যখন আপনি জুম করেন তখন সেটা তো নর্মালি জুম হয় না যদি টেলিফটো লেন্স না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার এটাকে স্মার্ট জুম বলা হয় তবে এই ক্ষেত্রে আপনার ফোনটা আসলেই জুম করে না জাস্ট আপনার ফটোটাকে ক্রপ করে আপনার সামনে নিয়ে এসে দেখায় বাট যদি আপনি দুই পা এগিয়ে গিয়ে যদি কাজ থেকে যদি ছবিটা তোলেন তাহলে আপনি ওই ক্ষেত্রে আরও বেশি ডিটেল দেখতে পারবেন আপনি হয়তো বা স্পোর্টস ফটোগ্রাফি থেকেছেন ওইখানে অনেক স্পিডে মুভমেন্ট করার পরও খুব আরামসে ফটো ক্লিক করে এবং খুব খুব আমেজিং ফটো ক্লিক করা যায় এটা আপনি আপনার ফোন দিয়েও পারবেন আপনার ফোনে কন্টিনিউ শুটিং বাটন আছে আপনি ক্যাপচার করার বাটন থেকে ক্লিক করে ধরে রাখলে এখানে কন্টিনিউসলি ছবি তুলতে থাকবে এবং আপনি এই ট্রিকটি ইউজ করে খুব আমেজিংভাবে ফটো ক্লিক করতে পারবেন এবং এই ব্যাপারটা আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে আপনি খুব সহজে এইরকমভাবে ফটো ক্লিক করতে পারবেন এখানে অনেকগুলো ফটো ওঠে এবং আপনি সবগুলো থেকে একটা ব্যাটার ফটো আপনি এখান থেকে চুজ করতে পারবেন যে ব্যাপারটা আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে আজকাল স্লো মোশন অনেক বেশি চলছে বিশেষ করে টিকটক কিংবা লাইকিতে বেশিরভাগ মানুষের স্লো মোশনে ভিডিও ক্রিয়েট করছে বাট স্লো মোশন ভিডিও শ্যুট করার সময় আপনাকে একটা ব্যাপার অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে আপনার ফোনটাকে স্টেবল রাখতে হবে স্লো মোশন করার সময় আপনার ফোনে প্রায় এক সেকেন্ড নয়শের মতো ফটো ক্লিক করে এবং এই ব্যাপারটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি ফোন স্টেবল না রাখেন তাহলে আপনার ভিডিওর কোয়ালিটি এত একটা ঠিকঠাক হবে না এবং এই ক্ষেত্রে আপনি অনেক বেশি ভিডিওতে ডিটেলের ঘাটতি দেখতে পারবেন সো ব্যাপারটা আপনাকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে পরবার স্লো মোশনে ভিডিও শ্যুট করার সময় আপনার ফোনে হয়তো বা চৌষট্টি কিংবা আটচল্লিশ মেগাপিক্সেলের সেন্সর আছে হয়তো বা একচুতেও উপরের লেভেলের সেন্সর আপনার ফোনে আছে বাট আপনাকে আমি বলবো 
এই সেন্সরগুলো অবশ্যই লো লাইটে আপনি ইউজ করবেন না নর্মাল ফটো মোডে আপনি এটা ইউজ করবেন এবং দেখতে পাবেন যে খুব ভালো ডিটেল দেখতে পাবেন লো লাইটে যদি আপনি চৌষট্টি কিংবা আটচল্লিশ কিংবা এর উপরের সেন্সর ইউজ করে থাকেন তাহলে আপনি আপনার ফটোতে অনেক বেশি ঘাটতি দেখতে পাবেন যে ব্যাপারটা হয়তো বা আপনার কাছে দেখতে ভালো লাগবে না সো পরের যখন লো লাইটে আপনি ফটো ক্লিক করবেন তখন আপনি আপনার নর্মাল ফটো মোডে দিয়ে ছবিটা ক্লিক করবেন এবং ব্যাটারি ছবি আপনি দেখতে পারবেন সো আশা করছি যে ভিডিওটা আপনার কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে প্লিজ ভিডিওটা লাইক করে দিন এবং ভিডিও লাইকের টার্গেটটা খুব তাড়াতাড়ি আশা করছি আপনি পূরণ করে দেবেন এবং এখন যদি আপনি ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটি বাজিয়ে দেবেন এবং ভিডিও কেমন লেগেছে সেটা প্লিজ কমেন্ট সেকশনে আপনি আমাকে জানাতে পারেন সবসময় মতো আমি এদেশে নবী টাটা পাই পাই জানাচ্ছি আশা করি সবসময় ওভিটিকের সাথে থাকবেন এবং ঘরে থাকবেন করোনা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ হাফেজ